Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalatu wassalamu ala rasulillamin wa ala alihi wa sahabihi azmarin Rabbi syrahi li sadri wa yasir li amri wa halul uqadatan min lisani yafqahu qawli Sneha sambandar aya Sahab rawarta gare prepata kutti gale Rahmanah Rabbin da taufiq wundu Adacca bolicu idicu nirrapaki Yallaratum Bodi cari nak guna peraya itu lala, nengal da peraya kari lalu na betas tamai. Karena ni anda mana korigal, ini si di garis catanu pecah, ini sunnah ramaya, ini nali cumarigal kudai. Ini rendah samai kali ke, allah maricu, walara gawira warum. Adi setanah beramai, arah yang anda tu pedikkan, anda tu ke kerkim pedikkan, cido diri kan nengal. Alhamdulillah. Yang pokoknya ni ramai, nengal da rechida kalu mai itu samsaeri kiri. Ninggal kelakkan dah tidak ada, enal, awal kelakkan tu, na, awal arayan tu, na, ninggalu mai bandar putar korai kari ngal. Apa yang anal, hamdulillah, itu bola ninggalu mai, orang kana nom, samsaeri kanom, enna awasya putri, buat beran, bahagi mule bisu, alhamdulillah. Jangan, anda, wishaya tulen ke kada kanan dulu mumbu, ninggalu uru uru samawa, kya mu requestan ini dibuka, ninggalu kaya allah paper le. Adanya an samsaeri tulen de, sehasa mula bahagut, samai tu paraya, insyaallah. Elar ko kanak kristal le, ala, very good. Orang sama wakyap, equation, ini kalau P, 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 P sama, ah P, P Q R S nala P sama, F capital F, F, ha? Bodi lah tu orang. P sama F of bracket ni. Ini paranya bracket ni. F of ini paranya F kali ni ni bracket ni. Bracket ni model mana cerang ni dah ni kalau. Orang nama tu ada M capital M. Yang dua nama tu ada A. Mula nama tu ada E. M A E. Seri. Idele, P is a function of M, A and E nan. Jangan ada entah mana lagi yang paraya, insyaallah. Ninggal le, walau re, waktu mai cila udah selesai cengal orang kudi. Ibu da beri gayam, klasil pangkat atas samsaari cundi rikim, pedik cundi rikim cian. Ninggal le samadi cerita tolam, jiwa datulah satu pertahana perta uru kala mana. I kiti rikanna i samayam. Jiwida tinja wasanda kalam indu warna mengil parayam. Inda wasanda kalan indu warna le? Wasanda kalan indu warna? Ah pukalam. Jiwida tila pukalam ane itu enartham. Indu warna ini kaya anu dawa, ala? Ada itu phalam kitanna kalam ane pinjat beri nado. Apa jiwida tinja i pukalat til? Ninggal sadikar nanda korai karya ngalu. Nampol saathar na pinne. Ninggal ke, nanila wesh pun dengan kita. Waiter lekuk mana samai itu, waiter ni muncut tu tuhungi nilkan na mawal er mangga padat tinggal na jodkan na. Apa yang dah cia? Hai, patan awal berlam, parikum, ala, toti adukum, ha, adu walikum, ini tu mangga parikum, tienno. Entah karena am, ninggal ke, wesh pun dek. Parane benda tu, ngan ini chicken biryani kari cia orang na. Ninggal lo buli cerita ini ayah mangga tanah lo, alah umma ngelor parayaan ada, ini amma bawa mana pun alah kodi kodan haluwa kondo untuk tunjuk itu kastan terhenti ni cello, ah, ipa cuci mana ma, bayi nara cahaya nak kodam hari, ini alah paraya, ini tuan dah, ninggal kebesa pilla, alah, apo bacaan kali kali ini tuan dah, kebesa pilla dah, ulil bacaan tuoda agrohonda dah. Ini tanahnya anak jiwa itu telah satu pratharya mayur karya. Indu baranyal, indu karya yang cegah nama engkelum, nama da ulil di dalam itu talperya beran. Adina Englishil paraya na peran motivation. Indu baraya motivation, inner trust itu baraya. Oru visiasiya samandhi chada tholam, ella karya engkelum cegah ane la motivation indu ane. Para, skirikan la motivation indu ane. 
നോമ്പ് നൽകാനുള്ള മോട്ടിവേഷൻ എന്താണ് ആ അതന്നെ സ്വർഗം എന്താ സ്വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ വാക്കിൽ എന്ത് പറയാം നബി പഠിപ്പിച്ചൊരു ഹദീസ് ഉണ്ട് ഒരു കണ്ണും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കാതും കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു മനസ്സുകൊണ്ടും സങ്കാ സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ ലോകമാണ് സ്വർഗം ആ സ്വർഗം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ശരിക്കും അവിടെ പതിപ്പിച്ച് വെച്ചാലുണ്ടല്ലോ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാനും നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും നമുക്ക് ആവേശമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ മുമ്മിനാണോ അല്ലേ എന്ന് നബിയോട് ഒരാൾ ചോദിച്ചു അതറിയാൻ എന്തുകൊണ്ട് മാർഗം ചോദിച്ചപ്പോ നബി പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താ അറിയോ ഇതാ സർത്തുക്ക നിന്റെ നന്മ നിന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക നിന്റെ തിന്മ നിന്നെ ദുഃഖിപ്പിക്കുക എങ്കിൽ നീ ആരാണ് മൊമ്മനാണ് നിസ്കരിച്ചപ്പോ നല്ലൊരു സന്തോഷം നോമ്പെടുത്തപ്പോ ഒരു സന്തോഷം ഒരു ജുസ് ഖുറാനോ അതി രാവിലെ വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷം കാരണം എന്താ ഇതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് സ്വർഗത്തിനു വേണ്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള താല്പര്യം വരണമെങ്കിൽ മോട്ടിവേഷൻ വരണം ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരണം ആ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരെപ്പോഴാ നമുക്ക് ലക്ഷ്യമുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ആ ലക്ഷ്യത്തിന് എന്താ പറയാ ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്താ പറയാ ഗോൾ ആ എയിം ഗോൾ എന്നൊക്കെ പറയാ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു മാങ്ങ എന്നത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഗോൾ അല്ലെ ആ വിശപ്പ് നിങ്ങളുടെ മോട്ടിവേഷൻ അപ്പൊ നിങ്ങൾ തോട്ടിയെടുത്തു സ്വർഗം എന്ന ഒരേയും നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രാവിലെ സുബേക്ക് കട്ടിൽ കുലുങ്ങുന്ന മാതിരി കുലുക്കേണ്ട ആവശ്യമല്ല എണീക്ക് ജാക്കി വെച്ച് പൊക്കേണ്ട മാതിരി പൊക്കേണ്ടതില്ല എഴുന്നേൽക്കാൻ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യും ആ നിങ്ങള് സ്വന്തം എഴുന്നേറ്റൊരു ദിവസമുണ്ട് എന്നാണ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് ടൂർ പോകുന്ന ദിവസം എച്ച് എം പറഞ്ഞ് രാവിലെ അഞ്ചേ മുപ്പതിന് ബസ് ഗേറ്റിന്റെ മുന്നിൽ ഉണ്ടാകും എല്ലാവരും അഞ്ചേ മുപ്പതിന് മുമ്പ് എത്തണം എന്ന് അന്ന് തലേന്ന് രാത്രി എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞത് അലാറം വെച്ചു എന്നിട്ടോ ചാടി എണീറ്റു സമയം പന്ത്രണ്ടര കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞ് ഞെട്ടി ഉണർന്ന് ചാടി എണീറ്റു രണ്ടേ ഇരുപത് അല്ലേ നാലു മണി ആകുന്ന വരെ എത്ര തവണ നമ്മൾ ഉണർന്നത് അല്ലാത്ത ദിവസവും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് കാറ്റിൽ കുലുങ്ങുന്ന മാതിരി കുലുക്കിയിട്ടുണ്ടാകും പന്ത്രണ്ട് ടയറുള്ള ലോറി പൊക്കണ ജാതിലെ ജാക്കി വെച്ചാലും ചിലപ്പോ ചില ആൾക്കാർ പൊങ്ങി കിട്ടൂല പക്ഷേ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ സ്വർഗം ആ സ്വർഗത്തിലെ കൂലി അത് ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്ത് പിന്നെ ആരും ഒന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യം നിങ്ങൾ സ്വയം കൈമാറും സ്വയം നല്ലത് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവും അപ്പൊ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ എഴുതി വെക്കേണ്ടത് എനിക്ക് സ്വർഗത്ത് പോകണം എനിക്ക് സ്വർഗം കിട്ടണം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിന് വേണ്ടിയാണ് സ്വർഗമാണ് എന്റെ ലക്ഷ്യം അത് നമ്മൾ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് കാര്യവും ചെയ്യാൻ നല്ലത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ആവേശമാണ് രണ്ടാമത്തേതാണ് ഇവിടെ നേരത്തെ എന്റെ വിഷയത്തിന്റെ ഭാഗമായി പറഞ്ഞു ഏത് കരിയർ എന്താ കരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരിയർ ആ ജോലി ഇല്ലേ ഇന്ന് ഇപ്പൊ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസവും എന്റെ മകളെയുമായിട്ട് എൻട്രൻസ് എക്സാം എഴുതിക്കാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോ ഞാൻ അവിടെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി ഇന്നലെയോ കഴിഞ്ഞ ദിവസമൊക്കെ എന്താ ഭൂരിഭാഗവും ആരാ വരുന്നത് നല്ല മഫ്തക്കട്ടെ മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികളാ കൂടുതൽ അലഹമില്ല ഇഷ്ടം പോലെ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സിനൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് അതൊരു നല്ല കാര്യമാണ് പക്ഷെ അവിടെ നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് എന്താ ചില ക്യാമ്പസിലേക്ക് ചെന്നാൽ അവിടെ കാണുന്നു ഇതേ പർദ്ദയും മഫ്തയിട്ട കുട്ടി തൊട്ട് മുന്നിൽ ചരട് കെട്ടിയ വേറെ ഒരു പയ്യൻ എന്നിട്ട് ഓന്റെ കൈയുള്ളത് ഓളെ ചുമലിന്റെ മോളിൽ നൗതുവില്ല പർദ്ദണ്ട് മഫ്തണ്ട് ഒക്കെണ്ട് പക്ഷേ അന്യ ആൺകുട്ടിയുമായി സംസാരിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത നിൽക്കാൻ പാടില്ലാത്ത നിലക്ക് നിൽക്കുന്നു സംസാരിക്കുന്നു ഇവിടെ പർദ്ദമുണ്ട് മഫ്തമുണ്ട് ഗുണമുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോ നമ്മൾ സ്വർഗം എന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ലക്ഷ്യമാക്കി വെച്ചാൽ അതിന്റെ കൂടെ രണ്ടാമത്തെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കാണേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ കരിയർ നല്ല കരിയറിലേക്ക് എത്തണം നല്ല ജോലി നൽകണം ഡോക്ടർ ആകണം പ്രൊഫസർ ആകണം എഞ്ചിനീയർ ആകണം എം ബി എ എടുക്കണം ഐ ടി ഇങ്ങനെ പല മേഖലയിലും നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ജോലി കണ്ടിട്ടോ അല്ലേ ഇന്നിടത്തൊക്കെ ചിലർക്ക് ഒന്നും വേണ്ട വീട്ടമ്മയാമതി വളരെ നല്ലത് ചിലർക്ക് ടീച്ചറാകണം പലതുണ്ട് ഏതും നല്ലതാണ് പക്ഷെ അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ സ്വർഗം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന നിലക്കാകാൻ പാടില്ല നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത നമ്മുടെ കരിയർ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്
ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണ് ഭൗതിക ലോകത്ത് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാം അളക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം നിങ്ങളുടെ ഉപ്പ പെരിന്തൽമണ്ണ അങ്ങാടിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു അങ്ങാടിയിൽ ഒരു പത്ത് ലക്ഷം ഉറുപ്പ് മുടക്കി ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങി പക്ഷെ കച്ചവടം പൊട്ടിപ്പോയി എത്ര നഷ്ടം എത്ര നഷ്ടം ആ പത്ത് ലക്ഷം അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ ആ അത് ചിലപ്പോൾ വേറെ ഒരു രണ്ട് സെന്റ് സ്ഥലം വീട്ടിട്ടൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നഷ്ടം നികത്താൻ പറ്റും എന്നാൽ ഞാൻ വേറെ ഒരു സംഭവം പറയട്ടെ ഒരാൾ അയാൾക്ക് ഭാര്യയുണ്ട് ഒരു ഒന്നര വയസ്സിലൊരു കുട്ടിയുണ്ട് അയാൾക്ക് ജോലിയുണ്ട് അയാൾ ഈ ഭാര്യയും കുട്ടിയുള്ള ഈ മനുഷ്യൻ തന്റെ കൂടെ ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു പെണ്ണുമായിട്ട് പാടില്ലാത്ത നിൽക്കുള്ള ഒരു ബന്ധം രാത്രി ഒരു മണിക്കും രണ്ടു മണിക്കും ഒക്കെ ഭാര്യ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ആൾ എഴുന്നേറ്റിട്ട് ചാറ്റ് ചെയ്യും ഫോൺ ചെയ്യും സംസാരിക്കും ഇങ്ങനെ ഇത് ഭാര്യ പിടിച്ചു ഭാര്യ പിടികൂടി ആ ഭാര്യ ഇയാൾ ഇതൊന്നും പിന്തിരുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ മരിച്ചു മരണപ്പെട്ടു എങ്ങനെ മരിച്ചു സൂയിസൈഡ് ചെയ്തു ആത്മഹത്യ ചെയ്തു ഒരു മണിക്കും രണ്ടു മണിക്കും ഒക്കെ എഴുന്നേറ്റിട്ടാണ് അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അന്യപെണ്ണന് ഫോൺ ചെയ്യുന്നത് ചാറ്റിംഗ് നടത്തൊക്കെ ആ മനുഷ്യൻ ഇന്ന് നേരിടുന്ന ഒരു ദുരന്തം ഈ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത തന്റെ ഭാര്യയിൽ തനിക്ക് ജനിച്ച ഒന്നര വയസ്സുള്ള കുട്ടി ഒരു മണിക്കൂർ രണ്ടു മണിക്കൊക്കെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഉമ്മാ എന്ന് വിളിച്ച് കരയുന്നു ഇയാൾ ആ കുട്ടി എടുത്തിട്ട് ചുമലിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ ഉറക്കാതെ നടക്കേണ്ടി വരികയാണ് അയാൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ സമയത്ത് പണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തപ്പോ അതിന്റെ റിസൾട്ട് ഇങ്ങനെ വരുവാന്ന് ഉണ്ടാവോ ഇല്ല അതാണ് തിന്മയുടെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ അതിന്റെ ദുരന്തം അതിന്റെ റിസൾട്ട് നമ്മൾ വിചാരിച്ചതിനേക്കാളും അപ്പുറത്താകും സ്കൂൾ വിട്ടു വരുന്ന സമയത്ത് ടാക്സി സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് ഒരാളൊന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞതാ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അങ്ങോട്ട് നോക്കി ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചെടുത്തു പിറ്റേന്ന് അത് രണ്ടു ദിവസവും ആയി മാറി അടുത്ത ദിവസം ഇങ്ങനെ അടുത്ത് വന്ന് നമ്പർ ചോദിച്ചു വാട്സപ്പ് നമ്പർ ചോദിച്ചു നമ്മൾ കൊടുത്ത് പിന്നെ അങ്ങനെ ചാറ്റിംഗ് തുടങ്ങി അങ്ങനെ അതാ കേൾക്കുന്ന നൗദുബില്ല ആ കുട്ടി അവന്റെ കൂടെ പോയിന്ന് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് പേപ്പറിൽ ഒരു വാർത്ത എന്ത് ആ ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ ചുട്ടുകൊന്നു ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഇന്നടത്ത് വാടക വീട്ടിൽ താമസിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഇന്ന ആള് ബ്രാക്കറ്റിൽ വയസ്സ് തന്റെ ഭാര്യയായ ഇന്ന ആള് ബ്രാക്കറ്റിൽ വയസ്സ് തീ കൊളുത്തി കൊന്നു ഇവർ നേരത്തെ രജിസ്റ്റർ വിവാഹം ചെയ്ത് ഒന്നിച്ച് കഴിയുകയായിരുന്നു ബന്ധുക്കളുമായി യാതൊരു ബന്ധമുണ്ട് നിങ്ങൾ പേപ്പറിൽ വായിക്കല്ലേ ആ ഇതാ സംഭവിക്കുക കൊണ്ടുപോയിട്ട് കൊല്ല ചുട്ടു കൊല്ല അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചു കാലം നമ്മളൊക്കെ മറ്റേതല്ല ഐസ്ക്രീം ഒക്കെ ഇമ്പീറ്റ് വടിങ്ങി നിറഞ്ഞാണല്ലേ അതേമാതിരി കുറച്ചു കാലം ഇങ്ങനെ ഒന്നിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒഴിവാക്കി കാണുക ഈ രൂപത്തിൽ ചെയ്യുന്നു അന്ന് എന്ത് ചെയ്യും സംഭവിച്ച അനുഭവം ഉള്ളതാണ് എന്റെ പരിചയമുള്ള കേസ് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് പിന്നെ കോടതിയിൽ എത്തിയപ്പോ ജഡ്ജ് ചോദിച്ചു മോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഉമ്മാന്റെ കൂടെ പോണ ഉപ്പാന്റെ കൂടെ പോകണ ആ മോള് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഏട്ടന്റെ കൂടെയാണ് പോകുന്നത് ഇന്നാലില്ല ഉമ്മ ബോധം കെട്ട അവിടെ പോകണം കാരണം ഉമ്മാന്റെ ഏക മോളാണ് പത്തിരുപത് കൊല്ലം പോറ്റ് വളർത്ത മോളാണ് ഉമ്മ ബോധം കെട്ട് വീണപ്പോ മോൾ എന്താ പറയുന്നത് ഉമ്മാന്റെ അഭിനയാണ് എന്താ പറഞ്ഞേ ഉമ്മാന്റെ അഭിനയാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചോക്ക് നിങ്ങൾ ഉമ്മ നിങ്ങൾ ഉമ്മയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചോക്ക് അല്ലേ ഒരടയാളുണ്ട് നിങ്ങളെ ശരീരത്തിൽ ഏത് കാക്കാപ്പുള്ളി അല്ല ഏതാ ഏതടയാളം ഉമ്മ തന്ന ഒരടയാളം ഏതാണത് പൊക്കൽ കൊടി അടയാളം ബെല്ലി ബട്ടൺ എന്ന് പറയും ഇംഗ്ലീഷ് എന്താണ് സാധനം നമുക്കറിയില്ല അല്ലേ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഒൻപത് മാസവും പത്ത് ദിവസവും ഉമ്മയുടെ വയറ്റിൽ കിടന്ന ഒരു കണക്ഷൻ വയർ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അല്ലേ ആ കണക്ഷൻ വയറോട് ബന്ധിച്ചത് ഉമ്മയുടെ ശരീരമായിട്ട് ആ ഉമ്മയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ കിട്ടിയത് അങ്ങനെ അവസാനം ഒമ്പത് മാസവും പത്ത് ദിവസവും പൂർത്തിയായപ്പോ അവിടുന്ന് പോന്നു ആ വയർ കട്ട് ചെയ്തിരുന്നില്ല അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ട് നേഴ്സ് വന്നിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് അവിടെ മരുന്ന് വെച്ചു പക്ഷെ അള്ള അടയാൾ അവിടെ ബാക്കിയാക്കി ഏത് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്താലും ഏത് പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ചെയ്താലും മായ്ക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു അടയാളം അള്ള അവിടെ ബാക്കിയാക്കി എന്തിനു വേണ്ടിയാ ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉമ്മ എന്തെങ്കിലും കാര്യം മോളെ ഒരു കട്ടഞ്ച ഉണ്ടാക്കിയ ബാപ്പൊപ്പം വരും ോട് പറയും എന്ന് പറയുമ്പോ എന്തുണ്ട് എന്തുണ്ട് 
ഏർ കുറച്ചുകൂടി പണിയൊക്കെ തീർക്കാനുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ വാരിയെടുത്ത് നമ്മുടെ കവളിൽ ഉമ്മ തന്ന് നമ്മുടെ മടിയിൽ വെച്ച് നമുക്ക് ലോകത്തെ ഏറ്റവും സമ്പുഷ്ടമായ മുലപ്പാൽ അങ്ങനെ തരാൻ തുടങ്ങിയ ആ സമയത്ത് അല്ലെ ആ സുന്ദരിയായ ഉമ്മയുടെ സുന്ദരമായ മാക്സിയിലും മടിയിലും നമ്മൾ കൊടുത്തൊരു സമ്മാനം ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ അനജത്യോ അനുജനോ അങ്ങനെ ചെയ്ത എന്താ ചെയ്യാ അപ്പോഴും ഒരു സൗണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എറിയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എറിയാൻ നോക്കും കുട്ടിനെ അല്ലെ പക്ഷെ ഉമ്മ എന്താ ചെയ്ത് അമ്പടി കള്ളത്തി ഉമ്മാനെ പറ്റിച്ചില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ കവളിൽ രണ്ടുമ്മ ആരുടെ ഉമ്മാന്റെ മടിത്തട്ട് കക്കൂസാക്കിയ നമ്മൾ അല്ലെ ആലോചിച്ചോക്ക് ലോകത്ത് ആർക്കെങ്കിലും കഴിയോ ലോകത്ത് ആർക്കെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചിരിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചോക്ക് ഇത് നിങ്ങളെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഉമ്മ അങ്ങനെ പൂറ്റി വളർത്തി കൊണ്ടുവന്ന് അല്ലെ എന്നിട്ട് ഉമ്മ ആദ്യം ആരാ കൊണ്ടേ കഴിയെ മെസ്സിയാ കഴിയെ നിങ്ങളെ കഴുകി നിങ്ങളെ കഴുകി ഒന്നുകൂടി പൗഡർ ഇട്ട് ആ മടിയിൽ കാഷ്ടിച്ച നിങ്ങളുടെ നെറ്റിയിൽ ഒരു ഉമ്മ കൂടി തന്ന ശേഷമാണ് ഉമ്മ തന്റെ മടിയിൽ നമ്മൾ കൊടുത്ത സമ്മാനം കഴുകാൻ വേണ്ടി പോയത് അല്ലെ ആ ഉമ്മ ലോകത്ത് തുല്യതയില്ലാത്ത സ്നേഹത്തിന്റെ ഉടമയായ അല്ലെ ഇപ്പൊ ആപ്പിൾ ഉപ്പ കൊണ്ടുവന്നാൽ എന്താ പറയാ അഞ്ച് ആപ്പിൾ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ നാല് മക്കളുണ്ട് നമ്മൾ നാലെണ്ണം എടുത്ത് ഒന്ന് ഉമ്മാക്ക് നമ്മൾ നാലും തിന്നു ഉമ്മാന്റെ അവിടെ ഉണ്ടാകും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഉമ്മ എന്താ ചെയ്യാ ഉമ്മാക്ക് വേണ്ട മക്കളെ മക്കൾ തിന്നോളി ആപ്പിൾ നാലാക്കി മുറിച്ചു തരും എന്നിട്ട് എന്താ പറയാ ഉമ്മക്ക് ആപ്പിൾ ഇഷ്ടമല്ല വീട്ടിൽ പായസം ഉണ്ടാക്കും എല്ലാവർക്കും ഗ്ലാസ് നിറച്ചു ഒരു തവണ കിട്ടിയിട്ട് പിന്നെയും ഗ്ലാസ് നീട്ടി കൊടുക്കും അല്ലെ അവസാന ആ ചട്ടിന്റെ മൂട്ടിൽ ഇത്തിരി ഉണ്ട് ആർക്കുള്ളതാ ഉമ്മാക്കുള്ളത് ഉമ്മ അത് കയ്യിലെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ചൊരണ്ടി നമുക്ക് ഒഴിച്ചു തന്നു അപ്പോഴും ഉമ്മ എന്താ പറയാ ഉമ്മാക്ക് പായസം ഇഷ്ടമല്ല അല്ലെ ഇഷ്ടമല്ല എന്നിട്ടാ എന്ത് സാധനം വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിലും ഉമ്മ പറയാ എന്താ ഉമ്മാക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഉമ്മാക്ക് ഇഷ്ടമല്ല മക്കൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടാ നമ്മളോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ട് ഉമ്മ ഇഷ്ടത്തെ മാറ്റി വെച്ചാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മോള് ആ ഉമ്മയുടെ മൊത്തമൊക്കെ പറയുന്നത് എന്ത് ഞാൻ ഇന്ന ആളെ കൂടെ പോണത് ഉമ്മാന്റെ അഭിനയാണ് കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇതേ മോള് ഫോൺ കോൾ എത്തിപ്പെട്ടത് ഒരു ഹരിജൻ കോളനിയിൽ വീട്ടിൽ കള്ള് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കോളനിയിലെ ഒരു വീട്ടിൽ പീഡനങ്ങൾ തുടങ്ങി മോൾ ഇതേ ഉമ്മാക്ക് വിളിക്കുന്നു ഉമ്മ എന്നൊന്ന് വന്ന് കൊണ്ടുപോകണം രക്ഷപ്പെടുത്തണം മനസ്സിലായില്ലേ ഇതാണ് ദുരന്തത്തിന്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് ഏത് കാരിയർ നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്താലും അവിടെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ശ്രദ്ധ നിങ്ങളിൽ വേണം ആഹാരത്ത് നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പെരുമാറ്റം ഏത് ജോലി സ്ഥലത്തെത്തിയാലും എന്നിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകില്ല എന്നുള്ളത് ഹറാമിന്റേതായ ബന്ധങ്ങൾ ഞാൻ സ്ഥാപിക്കില്ല എന്റെ ഉപ്പ എന്റെ ഉമ്മ അവർ എന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്ത് തീരുമാനിക്കുന്നോ അത് ഞാൻ ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പാക്കാൻ തയ്യാറാണ് എന്നതാണ് അടിസ്ഥാനപരമായി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം രണ്ട് ഭൗതിക ലോകത്ത് നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കാരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരാള് നിങ്ങളോട് വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടതല്ല ജോലി ഏത് ജോലിയും മഹത്വമുള്ളതാണ് ഇസ്ലാം അധ്വാനത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കുടുംബത്തിന്റെ ഭരണം ഒരു പുരുഷനാണ് നടത്തേണ്ടത് അവിടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമായി വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടെങ്കിൽ സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്ത് ചെയ്യാം ജോലിക്ക് പോകാം അതിന് മതം വിലക്കുന്നില്ല എന്നാൽ സ്ത്രീക്ക് ജോലി നിർബന്ധമല്ല ഏറ്റവും നല്ലത് വീട്ടിൽ കുടുംബിനിയായി മക്കൾക്ക് നല്ല അറിവ് നൽകുന്ന ഒരവസ്ഥ തന്നെയാണ് എന്നാൽ സ്ത്രീക്ക് ജോലി ഇസ്ലാം വിരോധിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ അവിടെ നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നിടത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ദീനിയായ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്നതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ജോലിയുടെ സാധ്യതകൾ കുറിച്ചും കൃത്യമായ ഒരു അറിവ് നമുക്കുണ്ടാകണം മറ്റൊരാൾ പറഞ്ഞു തന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാകരുത് നമ്മൾ ഒരു ജോലിയെ തീരുമാനിക്കുന്നു നമ്മുടെ ആ വിഷയത്തിലുള്ള ഇഷ്ടം സ്കില് എന്ന് പറയും നൈപുണി അത് ഏതാണോ അതാണ് അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ നമ്മുടേതായ ജോലികളെ രൂപപ്പെടുത്തേണ്ടത് കാഴ്ചപ്പാടുകളെ രൂപപ്പെടുത്തേണ്ടത് പിന്നെ ഏത് വിഷയത്തിലും എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായ ഒരു അറിവ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകണം നിങ്ങൾ ഈ വാഴത്തോട്ടം കണ്ടിട്ടില്ല വലിയ അല്ലെ വാഴത്തോട്ടം വാഴത്തോട്ടത്തിൽ വാഴകൾക്ക് എന്താ കൊടുക്കുക ഊന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ താങ് അല്ലെ ചിലപ്പോ ഒരേ താങ് കവുങ്ങും പനയൊക്കെ ആണ് അതിന് ഉപയോഗിക
അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല നമുക്ക് ഏത് കാര്യത്തും നമുക്കൊരു കാഴ്ചപ്പാട് ഞാൻ പഠിച്ച ഖുറാന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ പഠിച്ച ഹരീസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ കാര്യം ശരിയാണോ ഈ കാര്യം ഞാൻ ചെയ്താൽ പരലോകത്ത് എനിക്ക് ശിക്ഷ ഉണ്ടാകുമോ നിങ്ങൾ ശരിക്കും ആലോചിക്കണം ഏത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ഏത് ജോലിക്ക് പോകുമ്പോഴും ആരുമായി കൂട്ടുകൂടുമ്പോൾ വേറെയുള്ള ഒരു പറഞ്ഞതിനനുസരിച്ച് ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിലുള്ള തൊണ്ട് പോലെ ഇങ്ങനെ പോകാൻ പാടില്ല മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ ആ അങ്ങനെ ആകണം തെറ്റ് ഒരാളുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നിമിഷം തന്നെ നോ യൂസുഫ് നബിന്റെ കഥ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അല്ലെ നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ആയത്തുകളിൽ അതിലൊരു സംഭവം പറയുന്നുണ്ട് യൂസുഫ് നബിയെ അദ്ദേഹം താമസിച്ചിരുന്ന വീട്ടിലെ സ്ത്രീ വാതിൽ അടച്ചിട്ട് ഒരു തിന്മക്ക് വേണ്ടി ക്ഷണിക്കാണ് അല്ലെ വറാവത്തിൽ വാതിൽ അടച്ചിട്ട് പറയാം അങ്ങോട്ട് വാ ഹൈത്തല് അങ്ങോട്ട് വാ അപ്പൊ യൂസുഫ് നബി പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താ ആ കാല മഴാതുള്ള ശരണം അള്ളാഹു ശരണം ഞാൻ അള്ളാഹനെ പേടിക്കുന്നു എന്റെ അവസ്ഥ നന്നാക്കിയത് എന്റെ റബ്ബാണ് അവൻ ഒരിക്കലും അക്രമം ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ വിജയിപ്പിക്കൂല ഈ പണിക്ക് ഞാനില്ല പിന്തിരിഞ്ഞ് ഓടുകയാണ് അവിടുന്ന് അല്ലെ അങ്ങനല്ല കുപ്പായം പിടിച്ചു വലിച്ചൊന്നും കയറിയതും ഒക്കെ അപ്പൊ ഒരു തെറ്റിലേക്ക് ആരെങ്കിലും വിളിച്ചാൽ ഉപ്പ ഉടൻ എന്ത് പറയണം മഹാദല്ല ഇല്ലട്ടോ അതിന് ഞാനില്ല നമ്മുടെ ബന്ധുവാണ് നമ്മുടെ ആങ്ങളെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടാണ് ക്ലാസ്മേറ്റ് ആണ് ആണാണ് ഏഹ് നമ്മളിങ്ങനെ അടുത്ത് നിന്നപ്പോ കയ്യൊന്നും ഇങ്ങനെ മേലു വെച്ചു ആ വെപ്പിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു സുഖമില്ലാന്ന് തോന്നി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരഭാഗത്ത് ഓടി ഒന്ന് തലോടി അപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ അതൊരു ശരിയായ തൊടലല്ല എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു തൊടല് ഒരു തലോടൽ എവിടുന്ന് വന്നാലും അപ്പം ആ പറയണം അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി നിങ്ങൾ പെട്ടുപോകും അത് നിങ്ങളെ രണ്ട് ലോകവും നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന നിലയിൽ കൊണ്ടുപോകും ഇത് ചിലപ്പോ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വെച്ചാകാം നിങ്ങളും നിങ്ങളെ വീട്ടിലെ അമ്മാവൻ അതിഥിയായി വന്ന സമയത്ത് ബാപ്പയും പറയാം ആ കുഞ്ഞാണി എന്താ കുഞ്ഞിമ്മൂന്റെ കൂടെ ആയിക്കോട്ടെ ആ ആ റൂം കടന്നോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പറ ഇത് അമ്മനാണ് പക്ഷെ ആരാണ് ആരാണ് ആ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന ആളാണ് മൂത്താപ്പന്റെ മോനാണ് എളാപ്പാന്റെ മോനാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത് മറ്റേതൊരു ബന്ധുവാണ് ആരാകട്ടെ പെരുമാറ്റത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ സമീപനത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ ശ്രദ്ധ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നില്ല എങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പത്രത്തിൽ നിന്ന് വായിക്കുന്ന മാതിരിയുള്ള അപകടങ്ങൾ വരും അപ്പൊ മോശപ്പെട്ട ഒരു നോട്ടം മോശപ്പെട്ട ഒരു തൊടല് ഇതൊക്കെ എവിടുന്ന് വന്നാലും ഉടനെ ഗൗരവഭാവത്തിൽ നിങ്ങൾ പ്രതികരിക്കുകയും പിന്തിരിഞ്ഞു പോരുകയും ചെയ്യണം ഏത് ജോലിയിൽ നിങ്ങൾ എത്തിയാലും അവിടെയൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു വിഷയമാണത് പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വന്നു ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ആ ആ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നാമതായി നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടുന്നത് എന്താണ് മോട്ടിവേഷൻ ആണ് അതാണ് എം പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ എഴുതിയ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർഫോമൻസ് എന്നാണ് എന്താ പെർഫോമൻസ് ആ ഒരു കാര്യം ചെയ്യൽ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ പെർഫോമൻസ് നന്നാകണം ഈ ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തുള്ള പെർഫോമൻസ് നന്നാകണം ആ പെർഫോമൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് കണക്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുടെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് പെർഫോമൻസ് അതിൽ ഒന്നാമതാണ് പറഞ്ഞത് മോട്ടിവേഷൻ എം രണ്ടാമത്തേത് രണ്ടാമത്തത് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എബിലിറ്റി എന്നാണ് കഴിവ് നിങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസ് നന്നാകും നിങ്ങൾക്ക് കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ കഴിവില്ലേ ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് കഴിവ് നിങ്ങളിലൊക്കെ വലിയ കഴിവുണ്ട് പക്ഷെ എന്താ പ്രശ്നം എന്താ പ്രശ്നം അത് പുറത്തെടുക്കാൻ പലർക്കും കഴിയുന്നില്ല പിന്നെ ഒരു ഒരു സംഭവം ഞാൻ പല ക്ലാസ്സിൽ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് ഒരു ഉമ്മ ഒരു കുട്ടിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവാണ് അപ്പോ ഒരു കാർ അതിവേഗത്തിൽ വന്ന് നിയന്ത്രണം വിട്ടു കാർ ഈ ചെറിയ കുട്ടി ഇടിച്ചു കുട്ടി കാറിനടിയിൽ കുട്ടി കാറിനടിയിൽ അപ്പോ ഉമ്മ ആകെ നിലവിളിച്ചു ഡ്രൈവർ കാറിന്റെ ഉള്ളിലായി ഉള്ളത് ആരുമില്ല സഹായിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ഈ ഉമ്മ വാവിട്ട് കരഞ്ഞ ആരെയും കാണാൻ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു ഉമ്മ തന്നെ കാറിങ്ങനെ പൊക്കിയിട്ട് കുട്ടിയെ പുറത്തെടുത്തു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു വണ്ടി വന്നു അതിലിട്ട് ഈ കുട്ടിയെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി നന്നായിട്ടുള്ള ചികിത്സ ഒക്കെ നടത്തി കുട്ടി സുഖപ്പെട്ടു കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ ഉമ്മയെ വിളിച്ചു ഈ കാറും കൊണ്ടുപോകുന്നു
അത് പുറത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു പൂർണമായ അളവിൽ എന്തുണ്ടായപ്പോ കുട്ടിയോടുള്ള സ്നേഹം കാരണം കുട്ടി കാറിനടിയിലായ കുട്ടിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം എന്ന് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞതിന്റെ ചുരുക്കം നിങ്ങളിലും എന്നിലും ഒക്കെ രണ്ട് കഴിവുണ്ട് രണ്ട് സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ട് ഒന്ന് മെന്റൽ സ്ട്രെങ്ത് അഥവാ മനഃശക്തി എന്ന് പറയും രണ്ട് ഫിസിക്കൽ സ്ട്രെങ്ത് അഥവാ ശരീരശക്തി എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഒരാളുടെ യഥാർത്ഥ ശക്തി ഉമ്മായിയുടെ യഥാർത്ഥ ശക്തി ഏതാ ആദ്യത്തെ തവണ ഉള്ളതാണോ രണ്ടാമത് സന്ദർഭത്തിലുള്ളതാണോ ആദ്യത്തതാണ് അഥവാ ഒരാളുടെ യഥാർത്ഥ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെന്റൽ സ്ട്രെങ്ത് ആണ് മനഃശക്തിയാണ് ആ മനഃശക്തി കൂട്ടാൻ ഏറ്റവും സഹായകമായ ഒരു കാര്യം തവക്കുലാണ് അള്ളാഹുലും ഭരമേൽപ്പിക്കും പടച്ചോനുണ്ട് എന്റെ കൂടെ അതെല്ലാ സമയത്തും നിങ്ങൾ ഇനി ഒരു പരീക്ഷ എഴുതാൻ വേണ്ടി പോവാണ് നിങ്ങളെ കല്യാണം നടക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ജീവിതത്തിൽ ഏത് പ്രശ്നവും പ്രയാസങ്ങളും മുന്നിൽ വരികയാണ് അവിടെ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റും ഒരു ഹോസ്റ്റലിൽ നിങ്ങൾ ചേർന്നു അവിടെ സാഹചര്യം വളരെ മോശമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാമികമായി ജീവിക്കാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ട് പക്ഷെ ഇതൊന്നും നിങ്ങളെ ബാധിക്കൂല എന്ത് നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ മെന്റൽ സ്ട്രെങ്ത് മനഃശക്തി നിങ്ങൾക്കുണ്ട് അതിന് നിങ്ങൾക്ക് കരുത്ത് നൽകുന്ന തവക്കുൽ പടച്ചോനുണ്ട് എന്റെ കൂടെ അള്ളാഹുൽ ഞാൻ ഏൽപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ മെന്റൽ സ്ട്രെങ്ത് തവക്കുലൂടെ ശക്തിപ്പെടുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ജോലിയിലും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും കരിയർ നിങ്ങൾക്ക് വിജയിക്കുന്നിടത്ത് അവിടെ നിങ്ങൾ പറയേണ്ടുന്ന ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം ദിവസവും നിരന്തരമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ സാധാരണ ആൺകുട്ടികളുടെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ചെയ്യാറുള്ളത് ഒരു മെലിഞ്ഞ ഒരാള് വിളിക്കും എന്നിട്ട് പറയും എന്നെ ഒന്ന് പൊക്കോ എന്ന് പറയും ആ കയ്യില സേർ എന്ന് പറയും പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യും അവനങ്ങനെ മുന്നിൽ നിർത്തിയിട്ട് പേര് ചോദിക്കും ആ വീട്ടിൽ എത്രാം താളാണ് വീട്ടിൽ നീ അല്ലേ എല്ലാ കാര്യവും ചെയ്യാറുള്ളത് അങ്ങനെ കുറെ കാര്യം ഇവനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ഇവനായിട്ട് പൊക്കും ആ മൂച്ചിമ കേറ്റാറിയില്ലേ ആ അങ്ങനായിട്ട് പൊക്കിയിട്ട് ഒന്നോട് പറയടാ നീ എന്നെക്കാൾ വലിയ എത്ര ഭാരം പൊക്കിയിട്ട് നീ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്ക് ഇന്നലെ ഉണ്ടായ അനുഭവമാണ് എനിക്ക് ഒരു ക്ലാസ് ഞാൻ ചെന്ന് പുഷ്പം പൊക്കണ പോലെ എന്നായിട്ട് പൊക്കും ഇത് എവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ഈ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള ശക്തി പുറത്തെടുക്കലാണ് അഥവാ മെന്റൽ സ്ട്രെങ്ത് പുറത്തെടുക്കലാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പുറത്തെടുക്കാൻ കഴിയോ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ദീനിയായ കാര്യത്തിൽ വളരുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ കരിയറിൽ ജോലിയിലും നിങ്ങൾക്ക് ഉയരാൻ കഴിയും അതിനെപ്പോഴും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനോട് പറയേണ്ടത് ഐ ക്യാൻ ഐ വിൽ എനിക്ക് കഴിയും ഞാൻ ചെയ്യും പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ഫുൾ എ പ്ലസ് വാങ്ങാൻ ഞാൻ വിചാരിച്ച കഴിയും ഇച്ചി ബജ്ജ ഇച്ചി കജൂല അങ്ങനത്തെ ഒരാൾക്ക് വിജയിക്കാൻ കഴിയില്ല എവിടെയാണെങ്കിലും ശരി ഒരു കാര്യത്തിൽ എല്ലാ കാര്യത്തിലും അങ്ങനത്തെ തീരുമാനമെടുക്കൂ ഈ വെക്കേഷൻ ഈ അവധിക്കാലം ഇൻഷാ അള്ള രണ്ട് ജസ് ഖുർആാന്ന് ഞാൻ ഹിഫ്ലാക്കും ഈ ക്യാമ്പിന്റെ ഒരു തീരുമാനമായിക്കോട്ടെ ഇൻഷാ അള്ള രണ്ട് ജസ് ഖുർആാൻ ഈ അവധിക്കാലത്ത് ഞാൻ വീട്ടിലിരുന്ന് പഠി ഞാൻ വിചാരിച്ചോ നടക്കും നിങ്ങളൊരു തീരുമാനമെടുത്ത് പിരിഞ്ഞു നോക്കോളൂ ഇൻഷാ അള്ള നാളെ മുതൽ സുബി എന്നെ ഒരാൾ വിളിക്കണ്ട ഞാൻ ഒറ്റക്ക് തന്നെ എഴുന്നേൽക്കും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ടൂറിന്റെ ദിവസം ആരും വിളിക്കാതിരുന്ന പോലെ കാരണം ഐ ക്യാൻ ഐ വിൽ എനിക്ക് കഴിയും ഞാൻ ചെയ്യും ഇത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനോട് നിരന്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ദീനിയായ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾ പുരോഗതിപ്പെടുന്ന അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ കാരിയർ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം നേടാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും വലിയ സ്ഥാനത്തൊക്കെ എത്തുന്ന ആളുകളുടെ ചരിത്രം പഠിച്ചിട്ടില്ലേ പത്താം ക്ലാസ്സിലും പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലും ഒന്നും റാങ്ക് നേടിയ ആളുകളൊന്നുമല്ല നാലാം ക്ലാസ് തോറ്റ ആളുകൾ വരെ വലിയ വലിയ ആളുകളായി മാറാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാ ആ എനിക്ക് കഴിയുമെന്ന് സ്വന്തത്തോട് പറഞ്ഞ് നിരന്തരമായി അധ്വാനിച്ചാൽ മൻജദ്ദ മൻജദ്ദ വജദ എന്നാണ് ഹു ആർ ട്രൈസ് ഹി വിൽ വിൻ ആര് അധ്വാനിക്കുന്നുവോ അവൻ അവൾ വിജയിക്കും അപ്പൊ നമ്മളിലുള്ള കഴിവ് പുറത്തെടുക്കണം ആ കഴിവിനെ വളർത്താനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം ഉപയോഗിക്കണം അതാണ് എ ഇനി മൂന്നാമതൊരു അക്ഷരം ഉണ്ടല്ലോ അതേതാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻവയോൺമെന്റ് ഇ എൻ വി ഐ ആർ ഒ എൻ എം ഇ എൻ ടി എൻവയോൺമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാഹചര്യം അല്ലെങ്കിൽ പരിതസ്ഥിതി എന്നൊക്കെ പറയും ഒരാൾ നന്നാകുന്നതിൽ വലിയ പങ്ക് നിർവഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഏത് സാഹചര്യം നല്ല സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നന്നായി വളരും ആരാണ്
അപ്പൊ ഈ സങ്കടം എന്തിനാ നിങ്ങളെ വിളിച്ചു കൂട്ടിയത് നിങ്ങൾ നന്നായി വലിയ ആളുകളായി വളരണം അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് എന്റോൺമെന്റ് ഒരുക്കി തരണം നല്ല സാഹചര്യം നന്നായി വളരാൻ നല്ലവരായി വളരാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കി തരാണ് അപ്പൊ മൂന്ന് കാര്യമായി മോട്ടിവേഷൻ നിങ്ങളെ ഉള്ളിൽ നിന്നിങ്ങനെ വരാ എബിലിറ്റി നിങ്ങളിൽ ഉണ്ട് എൻവയോൺമെന്റ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരുക്കി തരുന്നു പിന്നെ നന്നാകാൻ എന്താ കുറവ് അല്ലെ ഇത് മൂന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായി മാറും നിങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസ് വളരെ നന്നാകും അപ്പൊ എന്ത് വേണം നിങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിയണം പഠിക്കണം നിങ്ങളുള്ള കാര്യങ്ങൾ പുറത്തെടുക്കണം അപ്പൊ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ കരിയറിൽ അതുപോലെ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ വിജയിക്കാൻ സമയത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമത്തെകളിൽ ഒന്നാണ് ഇത് ഇത് സമയം നഷ്ടപ്പെട്ട പിന്നെ ഒരിക്കലും തിരിച്ചു കിട്ടൂല അല്ലെ ഓരോ ദിവസവും നിങ്ങൾ പിന്നെ കെ ജി ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ ചേർത്ത സമയത്ത് കെ ജിയുടെ ഡയറി ബുക്കിൽ നിങ്ങളൊരു ഫോട്ടോ ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഇപ്പൊ എടുത്തു നോക്കി എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഈ ഞാൻ അങ്ങനെയായിരുന്നു അല്ലെ കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഫോട്ടോ എടുത്തു നോക്കിയാലോ അതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ അറിയാതെ നിങ്ങളിലും എന്നിലും ഒക്കെ മാറ്റം സംഭവിച്ചുകൊണ്ട് കാലം നമ്മളിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരുത്തുന്നുണ്ട് വല്ലാത്തൊരു അത്ഭുതമാണ് കാലം ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഇത് പറയുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ സെക്കൻഡുകൾ കഴിഞ്ഞു പോകാണ് നമ്മൾ എങ്ങോട്ടേ നടന്നെടുക്കുന്നത് മരണത്തിലേക്കാണ് അല്ലെ കുറഞ്ഞ കാലേ നമുക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ഓരോ നിമിഷവും എന്താണ് വിലപ്പെട്ടതാണ് പക്ഷെ പലർക്കും അതറിയില്ല രാവിലെ അങ്ങനെ ഒരു ഏഴര മണിക്ക് കണ്ണു നൊള്ളി പൊളിച്ച് എണീറ്റ് എണീറ്റ് പോയിട്ട് സോഫമ്മ പോയി പിന്നെ ഒരു അരമണിക്കൂർ ഉറക്കം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുക്കളെ പോയിട്ട് ഒരു കുത്തിരിപ്പ് ഉമ്മ ഉണ്ടാക്കി തന്ന ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് പിന്നെയും പോയി കിടന്ന് അങ്ങനെ ഉറങ്ങി ഉച്ചയായപ്പോ ഇങ്ങനെ എഴുതായിട്ട് വന്ന് ഒന്ന് കുഴിച്ച് ചോറൊക്കെ തിന്ന് വയർ നിറച്ച് പിന്നെയും പോയി കിടന്ന് കുറെ ഉറങ്ങി വൈകുന്നേരമായി പിന്നെ എഴുന്നേറ്റ് ചായ ഒന്ന് കുടിച്ചു ടി വി ഒന്ന് നോക്കി ഓണാക്കി അതൊക്കെ അതൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ട് മൊബൈൽ എടുത്ത് കുറച്ച് വാട്സപ്പ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കി അന്ത്യായി ഉമ്മ ഉണ്ടാക്കി തന്ന ചോറ് തിന്ന് മൂക്കറ്റം തിന്ന് കടന്നുറങ്ങി ജീവിതത്തിൽ എന്ത് നേടി എന്ത് നേടി ആ ഉറക്കം നേടി അത്ര മാത്രം എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗുണം ഒരു നേട്ടം ഉണ്ടായോ ഇല്ല എന്നാൽ ഈ സമയം ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ആളുകൾ കൃത്യമായി ഇത്ര മണി നേരത്തെ സുബിക്ക് സുബിയെക്കാളും നേരത്തെ കാരണം അള്ളാഹു ഒന്നാം ആകാശത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് നോക്കി ചോദിക്കൂ ഞാൻ തരാം പ്രാർത്ഥിക്കൂ ഞാൻ ഉത്തരം ചെയ്യാന്ന് പറയുന്ന സമയം ആ നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റ് ഉതു ചെയ്ത് സുന്നത്തൊക്കെ നിസ്കരിച്ച് തഹജിതൊക്കെ നിസ്കരിച്ച് ഇങ്ങനെ വിക്രം ചൊല്ലി മുസലയിൽ ഇരുന്ന് അപ്പുണ്ട് സുബി ബാങ്ക് ആ ബാങ്ക് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടിറക്കത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ച് പിന്നെ സുബി നിസ്കരിച്ച് കുറച്ച് കുറാനോതി പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് പഠിച്ച് അടുക്കളയിൽ ചെന്ന് ഉമ്മയൊക്കെ ഒന്ന് സഹായിച്ച് മേശൊക്കെ തുടച്ച് പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകി അടിച്ചു വാരി പണികളൊക്കെ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ പഠന കാര്യങ്ങൾ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ കൃത്യമായി ഓരോന്നിനും രാത്രി കൃത്യ സമയത്ത് നേരത്തെ ഉറങ്ങാൻ പോയി ഒരു കാര്യം വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ടാവില്ല എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്തൊരു നല്ല ജീവിതം അല്ലെ അവസാനം അങ്ങനെ നല്ലത് ചെയ്ത കാരണത്താൽ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലെന്ന ചൊല്ലി മരിച്ച് അള്ളഹാനെ കണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് റബ്ബിനെ കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം എന്നാലോ ഇതൊന്നുമില്ലാതെ ഉറങ്ങിയും കുറെ ചാറ്റ് ചെയ്തും മൊബൈലിൽ കളിച്ചും വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തും വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുഴുകി അവസാനം അള്ളാഹിന്റെ ദേഷ്യവും കോപവും ഒക്കെ നേടി മാതാപിതാക്കൾക്കും വെറുപ്പ് കുടുംബക്കാർക്കൊക്കെ വെറുപ്പ് എവിടെയോ വെച്ച് മരിച്ച് ആൾക്കാർ എന്തോ കൊണ്ടുപോയിട്ട് മറവ് ചെയ്യുന്നവർ കൊണ്ടുപോയി മറവ് ചെയ്ത് ദുനിയാവും പോയി ആഹ്റവും പോയി അല്ലെ ഹസറത് ദുനിയാവൽ ആഹ്റ എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വിലപിടിച്ചാണ് കൃത്യമായൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കുക രാവിലെ എഴുന്നേറ്റത് മുതൽ രാത്രി ഉറങ്ങാൻ പോകുന്ന വരെയുള്ള ഓരോ സെക്കൻഡും വിലപിടിച്ചതാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണത് അതിന് ചില ആളുകൾ എന്ത് ചുമരിൽ എഴുതി തൂക്കും അതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ചില ആളുകൾ എന്ത് തീരുമാനം എടുക്കും ഇന്ന് രാവിലെ അലാറം വെച്ച് എഴുന്നേറ്റും നാലരക്ക് എഴുന്നേൽക്കണം നാലരക്ക് തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് തഹജിതൊക്കെ നിസ്കരിച്ച് നാളെയും വെച്ചിരുന്നു നാലരക്ക് പക്ഷെ നാളെ നാലർക്ക് അലാറം അടിച്ചപ്പോൾ ഒറ്റ അടിയാണ് അലാറത്തിന്റെ മണ്ടക്ക് അല്ലാത്തൊരു ശല്യം കഴിഞ്ഞു
നാളെയാണ് പോകേണ്ടത് ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ എല്ലാ സാധനവും റെഡിയാക്കി വെച്ചു പെട്ടിയിൽ അപ്പൊ നാളെ രാവിലെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ പെട്ടി എടുത്തിട്ട് പോയാൽ മതി നേരെ അവർ തോറും ഒരുക്കും നടത്തിയിട്ടില്ല എട്ട് മണിക്ക് ഇറങ്ങണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഏഴ് മണിയായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പെട്ടെന്ന് ഓടി കുളിച്ച് അപ്പൊ ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറ്റി മാറ്റി നോക്കുന്ന സമയത്ത് റോട്ടിൽ എത്തിയപ്പോ മനസ്സിലാകുന്ന ഉമ്മാന്റെ മഫ്ത എടുത്തിട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വലത്തെ കാലിന്റെ ചെരുപ്പ് എടുത്ത കാലിട്ടത് ഒക്കെ സംഭവിച്ചു പോകും ആ ബേജാറും എപ്രാളത്ത് നേരെ മറിച്ചൊക്കെ കൃത്യമായി നേരത്തെ ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചാലോ എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് സമയം ഉണ്ടാകും അല്ലെ വീട്ടിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ ആ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് വന്ന അറിയാൻ നമുക്ക് കൃത്യമായ അടുക്കും ചിട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും ചില വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെന്ന തന്നെ കാണും കയറി ചെല്ലുന്നിടത്ത് പിള്ളി കാല് വഴുതി പോയി എന്റെ കോഴി വന്ന് കഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ അത് തുടക്കാൻ ആരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല കോളിംഗ് ബെല്ല അടിച്ച് അകത്ത് കയറി സോഫമ്മൽ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കിയപ്പോഴേക്കുണ്ട് ആ വേസ്റ്റ് ബാസ്കറ്റ് പോലെ കെ ജി ഇപ്പോൾ അടിക്കുന്ന കുട്ടീന്റെ സോക്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ രണ്ടാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്നവന്റെ പിന്നെ ട്രൗസർ ഉണ്ട് പിന്നെ ഏഴാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ പിന്നെ എന്താ പറയാ സ്കേർട്ട് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സോഫയില് കുറെ നിലത്ത് ചില ആളുകൾക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ ഇതൊന്ന് വേർതിരിച്ചു വരെ അയച്ചിടൂല അങ്ങനെ ഉണ്ട് ഡ്രസ്സ് അയച്ചിടുന്ന സമയത്ത് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കലുണ്ടല്ലോ അത് പോലും ഉണ്ടാവില്ല ഒന്നിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്റെ ഒരു അയൽവാസി ഒരു സ്ത്രീ മോനോട് ചോദിച്ചു മോനെ നീ പാൻസും അണ്ടർവെയർ ഇടുമ്പോ വെവ്വേറെല്ലാം ഇടല്ല് ഇതെങ്ങനെ പിന്നെ അയക്കുമ്പോ ഒന്നിച്ചായി പോകുന്നു കാരണം ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി വരെ അയച്ചിടാനുള്ള നേരം കിട്ടൂല ബെൽറ്റ് അതിന്റെ മുഴുവൻ ഉണ്ടാകും ആ നിലക്ക് വരെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വീട്ടിൽ വന്നാൽ അറിയാം അവിടുത്തെ കുട്ടികളുടെ സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് അതൊക്കെ ഒന്ന് നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് അത് ഡ്രസ്സ് പിന്നെ അലക്കാനുള്ളത് എവിടെ അലക്കി വെച്ചത് എവിടെ രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് ബസ് സ്കൂൾ ബസ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ആറ് അൻപത്തഞ്ചിന് ഉമ്മാ എന്റെ നഷ്ട കാണുന്നില്ല എന്റെ ബോക്സ് കാണുന്നില്ല എന്റെ ബുക്ക് കാണുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പരാതിപ്പെടുന്നു അതിന് പകരം ഒന്ന് മുന്നൊരുക്കം എല്ലാ കാര്യത്തിലും അത് നിങ്ങളുടെ ജോലിയുടെ വിഷയത്തിലാകട്ടെ ഭാവിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതാകട്ടെ ഏത് കാര്യത്തിലും ഒരു നേരത്തെ പ്ലാനിങ് തുടങ്ങി അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു അടുക്കും ചിട്ടയും ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ശീലിച്ചാൽ തത്സമയത്ത് ശ്വാസം മുട്ടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരൂല ബേജാറാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരും അത് ചെറിയ പ്രായം മുതലേ തന്നെ നിങ്ങൾ ശീലിച്ച് മുന്നോട്ട് വരേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് അങ്ങനെ മനസ്സിനോടെപ്പോഴും എനിക്ക് കഴിയും ഇൻഷാല്ല അത് എന്നെ സഹായിക്കും എന്ന തവക്കുലിന്റെ ശക്തിയോടുകൂടി സന്ദർഭങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു നിങ്ങളുടേതായ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മെന്റൽ സ്ട്രെങ്ത് മനഃശക്തി ശരിയായ നിലക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പ്രോപ്പർ പ്ലാനിങ്ങോടുകൂടി മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയാൽ രണ്ട് ലോകത്തും വിജയിക്കാം ആഹാരത്തിലെ സ്വർഗം ദുനിയാവില് നല്ല ഒരു ജോലി ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റൊരാളിലല്ല മറിച്ച് നമ്മെ ആശ്രയിച്ചാണുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട് വൺ ക്യാൻ ബ്രിങ് എ ഹോസ് ടു വാട്ടർ എന്ന് പറ വൺ ക്യാൻ ബ്രിങ് എ ഹോസ് ടു വാട്ടർ ബട്ട് ട്വന്റി ക്യാൻ നോട്ട് മേക്ക് എ ഡ്രിങ്ക് എന്താ പറഞ്ഞതിന് അർത്ഥം ഒരാൾ വിചാരിച്ചാൽ ഒരു കുതിരയെ വെള്ളത്തിനടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഒരു കുതിരനെ പിടിച്ച് വെള്ളത്തിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ ഒരാൾ മതി ബട്ട് ട്വന്റി കനോട്ട് മേക്ക് ഇറ്റ് ഡ്രിങ്ക് ഇരുപത് ആള് വിചാരിച്ചാലും ആ കുതിരെ വെള്ളം കുടിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല ആരെന്നെ വിചാരിക്കണം കുതിര തന്നെ വിചാരിക്കണം ഇവിടുത്തെ എം എസ് എമ്മും വിസ്ഡം യൂത്ത് വിങ്ങും എല്ലാരും നിങ്ങളെ പാരന്റ്സും നിങ്ങളെ ടീച്ചേഴ്സും ഒന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നിങ്ങൾ നന്നാവില്ല നിങ്ങൾ നന്നാകണം ആര് തീരുമാനിക്കണം നിങ്ങൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കണം കുതിര തന്നെ വിചാരിക്കണം വെള്ളം കുടിക്കണം എന്നുള്ളത് അത് തീരുമാനിക്കാനുള്ള നല്ലൊരു അവസരമാണ് ഈ ക്യാമ്പ് ഇവിടെ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ഇവിടേക്ക് വന്ന പോലെ ആകരുത് പോകുന്നത് ഇൻഷാല്ല ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളും നമ്മൾ ഇതുവരെ ജീവിച്ച ഒരു ജീവിതം പോലെ ഒരു മാറ്റം ഒരു നല്ല തീരുമാനം എടുത്തിട്ട് അത് നടപ്പാക്കുക പ്രാർത്ഥിക്കുക എല്ലാവർക്കും നല്ലത് മാത്രം പറയാൻ ആ ആ കുട്ടി ആ കുട്ടി ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളെ രക്ഷിതാക്കളോട് ഒരു അനുഭവം പറഞ്ഞിട്ടാണ് എന്റെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിച്ചത് ആ അനുഭവം മാത്രം ഇവിടെയും പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ദുബായിൽ എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് രാത്രി നല്ലൊരു ശക്തമായ വേദന വന്നു ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാണിച്ചു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണം നാട്ടിലേക്ക് പോലാ നല്ലത് രാത്രി തന്നെ ടിക്കറ്റ് എടുത്തു കോഴിക്കോട്ടുള്ള ഒരു പ്രമുഖ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്ന് ഓപ്പറേ
ഒരു പ്രവർത്തനം അള്ളാഹിനെ വഞ്ചിക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനം ഒരിക്കലും നിങ്ങളിൽ നിന്ന് വരാതെ കാത്തിരക്ഷിക്കുക ഒരാൾ നമ്മളെ നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ആര് ഷെയ്ത്താൻ എല്ലാ സമയത്തും നല്ലതിൽ നിന്ന് തിരിച്ചിട്ട് തെറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ അതുകൊണ്ട് എന്ത് തെറ്റിനെ കുറിച്ച് ചിന്ത വരുമ്പോഴും അഴുത് ബില്ലാഹിമിന് ഷെയ്ത്വാൻ റുജീം എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് രക്ഷപ്പെടുക നല്ല വഴിക്ക് നീങ്ങ പ്രാർത്ഥിക്കുക അള്ളാഹു ആ നിലക്ക് അവനിഷ്ടപ്പെട്ട നല്ല ജീവിതം നയിക്കാൻ അങ്ങനെ അവസാനം സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കഴിയാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ വസല്ലാഹു അലനബി വഅല അലിഹി വസഹബിഹി അജ്മഈൻ വൽഹമ്ദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ